Sonne ist da und jetzt geht's los. Woo! Oh, das geht ja immer steiler bergauf. Hier sind die dann bescheuert. Ja, manchmal wird es richtig anstrengend. Fünf Tage auf Fahrradtour von Limburg nach Bad Hersfeld. Ah. Unterwegs in Hessen gibt es nicht nur tolle Landschaft, sondern auch viele spannende Stationen für unsere Radler. Ja, ich bin jetzt frohen Mutes. Also ich glaube, wir schaffen das ab Bad Hersfeld. Der Weg ist das Ziel, heißt es. Na dann. Hagel. Hessen mit dem Rad entdecken. Geduld und Durchhaltevermögen werden am Ende belohnt, oder? Limburg an der Lahn, hier wollen sie sich treffen. Der Braunschweiger Danny Morgenstern kennt Hessen eigentlich gar nicht. Der Limburger Dom, ja, schon mal beeindruckend. Doch für eine Stadtbesichtigung ist heute keine Zeit. Petra Schildwächter, Personal Trainerin aus Kassel. Die Sportlerin hat für die nächsten Tage ein ganz spezielles Programm zusammengestellt. Mit Danny auf dem Rad quer durch Hessen. Der weiß davon im Grunde nur ein Bruchteil. Eine Radtour und fünf Tage Zeit, das war's. Das Fahrrad ist geliehen und so richtig im Training ist er auch nicht. Danny, im richtigen Leben Tanzlehrer und Autor, liebt Kino und Theater und fährt am liebsten mit dem Zug. Unterschiedlicher könnten die beiden nicht sein. Petra, der Fitnesscoach, durchtrainiert das Ziel immer vor Augen. Von Limburg soll es über Gießen Richtung Vogelsberg gehen. Von da aus über Gedern nach Bad Hersfeld zur Premiere des Musicals Titanic. Praktisch von West nach Ost quer durch Hessen. Etwa 200 Kilometer. Kann das klappen? Da sitzt er an der Mühle auf der Bank, hätte ich sagen sollen. Grüß dich. Ja, ich bin fit für eine Fahrradtour. Ich fünf, sogar noch fünf, andere Sachen mit. fünf Tage wollen zu Festspielen nach Bad Hersfeld, habe ich mir überlegt. Nach Bad Hersfeld? Ja. Aber nicht mit dem Fahrrad. Doch. Du machst Witze. Das sind ja 12.000 Kilometer, da bin ich überhaupt gar nicht. Nee, es sind nur über 200 Kilometer, mehr ist es nicht. Das traust du mir zu? Ja, auf jeden Fall. Das ist allerdings eine Hausnummer, mit der ich nicht gerechnet habe, weil es hieß Fahrradtour. Und Fahrradtour stelle ich mir so vor, man fährt so 6, 7 Meter und dann trinkt man irgendwo einen Kaffee. Und dann fährt man wieder 20 Meter und dann isst man irgendwo ein Eis. Er soll halt ein bisschen Hessen kennenlernen, weil er kennt Hessen ja noch nicht so. Limburg war er noch gar nicht, habe ich gehört. Und ja, dann äh, kann er zum Schluss halt sagen, irgendwie, dass, dass es wohl doch nicht so ist, wie er sich das vorgestellt hat, dass hier alles ziemlich flach ist. Okay, na gut. Umziehen wäre vielleicht nicht schlecht. Also ich weiß nicht, ob Jesus sitzen soll, aber das ist nicht jugendfrei, diese hey, Hose. Hey, Danny, schickes Outfit. Ja, vielen Dank. Hier, den darfst du nehmen, der ist mir zu schwer. So, Helm auf. Das Outfit passt schon mal. Das Gepäck wird den beiden immer zum jeweiligen Tagesziel hinterhergeschickt. Einer leichten ersten Etappe steht also nichts mehr im Weg. Es geht von Limburg über Runkel nach Filmer und von dort Richtung Weilburg. Wir lassen mal einen Profi übernehmen. <lacht> Wir müssen noch mal zurück, ich habe meine rechte Kniescheibe verloren. Die ersten Kilometer und Danny ist noch zu Scherzen aufgelegt. Aber schließlich ist die Strecke auch für Untrainierte gut zu bewältigen. Nach etwa 10 Kilometern erreichen sie die Stadt Runkel. Oberhalb der Lahn thront die Burg. Eine mittelalterliche Wehranlage, schon im 11. Jahrhundert gebaut. Petra hat einen strengen Zeitplan. Es geht weiter nach Filmer zum Naturdenkmal Unika Steinbruch. Hier wurde früher der berühmte Lahnmarmor abgebaut. Ja, das, das habe ich ja gesagt, dass wir das kleine Stück hier mal schieben müssen. Aber ansonsten klappt das ja ganz gut. Hallo Herr Belz. Haben Sie es geschafft? Okay. 
Wenn Sie mir bitte ja. folgen. Dürfen wir die Fahrräder mitnehmen? Ja, gerne. Nicht, dass wir was kaputt machen. Na, hier geht 380 nichts. Millionen Jahre heil und dann kommen wir. Hier geht nichts kaputt. 380 Millionen Jahre Erdgeschichte, steingewordenes Meeresriff. So gibt es das wirklich nur in Hessen. Sie stehen hier mitten im Riff, das übrigens noch 200 Meter weiter in die Tiefe geht. Wir kratzen ja nur ein bisschen an der Oberfläche. Der Steinbruch wurde 1975 stillgelegt. Er ist jetzt eher ein Naturdenkmal. Auf der ganzen Welt gibt es nur drei ähnliche Riffe. Und zwei davon liegen weit ab jeglicher Zivilisation. Der Lahnmarmor war international bekannt und begehrt. Von Hessen ging er in die ganze Welt. Er wurde verbaut in Berlin, im Dom zum Beispiel, in der Kaisertreppe, in Wiesbaden, im Spielcasino und in vielen anderen Orten in der Welt wurde dieser Marmor exportiert. Auch für die Eingangshalle des Empire State Building in New York nutzte man den einzigartigen Stein aus Hessen. Gab es da keinen Marmor oder was? Die hatten schon was, aber nicht so schönen Marmor. Die schönsten Marmorsorten der ganzen Welt wurden dort zusammengetragen. Und halt an prominentester Stelle ist unser Lahnmarmor gelandet. So ist es. Man muss sich das wirklich vorstellen wie das Great Barrier Reef. Die klimatischen Verhältnisse waren ebenso, also Wassertemperatur um die 20 bis 25 Grad. So hat es hier vor 380 Millionen Jahren ausgesehen. Eine Zeitreise in die Erdgeschichte. Nach so viel Wissen geht es weiter Richtung Weilburg. Immerhin noch knapp 20 Kilometer. Aber ohne Steigungen. Angeber. Petra verschwindet am Horizont. Das sind so Geschwindigkeiten, die ich eigentlich gar nicht mag. Petra, bist du sicher, dass wir so weit müssen? An das Tempo ihres Mitreisenden muss sich Petra wohl erst einmal gewöhnen. Ah. Wir müssen jetzt eigentlich immer nur den Schildern hier zum Schlosshotel nachfahren. Weilburg, die barocke Residenzstadt an der Lahn. Die erste Etappe nähert sich dem Ende. Ja. Tag 1 ist geschafft. Ich weiß nicht, was wir gefahren sind. Irgendwas um die 30 Kilometer. Meine Oberschenkel fühlen sich an, als wenn ich kurz vor der Thrombose stehe. Ich bin begeistert. Ich freue mich schon auf die Nacht. Petra ist natürlich wahrscheinlich top drauf, die wird sicherlich jetzt noch ein paar Runden hier ums Hotel drehen, so zwei, vier oder acht Stunden fahren, um warm zu sein für morgen. Ich war ganz gespannt auf die Sauna heute, die war aber leider aus. Ja, mal sehen, was sie sich für morgen hat einfallen lassen, aber ich glaube nicht, dass es in der Frequenz weitergeht, weil ich merke jetzt meine Knochen schon. Morgen früh um 8 Uhr treffen wir uns zum Frühstück und um 9 Uhr geht es wieder los. Ja, volle Kanne, wir sehen uns. Volle Kanne, eher gemächlich lässt sich der zweite Tag an. Die Strecke von Weilburg nach Braunfels und dann weiter nach Wetzlar. Rund 28 Kilometer, aber die haben es in sich. Wahnsinns Aussicht hier. Das ist der Platz, der richtige Platz für vier Stunden Pause. Komisch, dass keine Menschenseele hier rumläuft, obwohl das so ein gut gepflegter Garten hier ist. Also lange Pause können wir jetzt, glaube ich, nicht machen. Na gut. Auf geht's! Aber mein Hintern hat sich dem Sattel so angepasst, dass ich genau in die Form rutsche, wie so ein Puzzleteil. Vorher noch eine gemütliche Runde im barocken Garten des Weilburger Schlosses. Ob Danny auch heute durchhält? Ich bin echt erstaunt, wie gut er das echt weggepackt hat. Und äh, also ich bin guter Dinge, dass das die nächsten Tage richtig Spaß machen wird. Man kann Hessen nicht unterschätzen oder man sollte das nicht tun. Das ist ja nicht Flachland. Ne? Also hier geht es bergauf, bergab. Was jetzt mit dem Fahrrad zu bezwingen war, war alles relativ flach. Und ich befürchte mal, weil sie auch ein bisschen gemein ist manchmal, dass wir äh, noch so... Bergauf? Ja, ein bisschen. Ah, da vorne kommt schon wieder ein gleich ein kleiner Berg. Ah, Hilfe, ich kriege Angst. Die Berge. Trailers for sale are in. Rooms to let 
Die Berge, die Landschaft, freie Straßen. Es könnte wirklich schlimmer sein. Auf dem Weg von Weilburg nach Braunfels machen die beiden einen Schlenker nach Kubach am Nordrand des Taunus. Hier oberhalb des Ortes liegt die Kubacher Kristallhöhle. Eine Art begehbarer Edelstein. 70 Meter unter die Erde? Also wenn Sie den Fahrstuhl haben, bin ich dabei. Ansonsten kannst du mich runtertragen. Sehr schön. Helm tragen ist auch hier Pflicht. Schließlich geht es gleich mehr als 350 Stufen hinunter in ein gewaltiges Höhlensystem weit unter der Erde. Weshalb nennt sich diese Höhle Kristallhöhle? Wenn ich jetzt hier hinleuchte, seht ihr die Kristalle glitzern, beziehungsweise drüben die Kalkopfsteine. Entstanden vor mehr als 300 Millionen Jahren. Unzählige Kristalle und Perltropfsteine. Ein Blick in eine andere Welt. Und jeder wird auch gleich bis auf die ganz Kleinen verstehen, weshalb jeder Besucher einen Helm aufhaben muss. In mehreren Etappen geht es immer weiter hinab in die Tiefe, oft durch enge Felsspalten. Also für dicke Köpfe ist das hier nichts. Dort hinten ist mit 30 Meter Höhe die höchste Halle aller deutschen Schauhöhlen. Es gibt noch höhere Höhlen, aber nicht für Besucher zugänglich. Durch Zufall fanden die Männer des Höhlenvereins 1974 die Kristallhöhle. Seit Anfang der 80er Jahre ist der Schatz der kleinen Gemeinde Kubach für Besucher zugänglich. So, da würde ich sagen, gehen wir langsam auf den Rückweg. Ich werde hinten bleiben, damit keiner hier verloren geht. Oh, das war gut. Siehst du? Ja, man sieht ja nichts. Das ist ja echt lebensgefährlich hier. Doch lieber wieder vor fahren. Nee, dann lieber noch tiefer in die Höhle. Ja, das war doch mal eine coole Sache, oder? Das war auf jeden Fall wieder was für meine Waden. Und? Also bist du jetzt bereit, dass wir gleich weiterfahren oh, komm, können? Komm, gib mir eine kurze Pause. Lass uns haben Essen oder sonst irgendwas machen. Es war unterhaltsam, aber mit einer Rolltreppe hätte es mir noch besser gefallen. Und ich fand es wirklich spannend und das habe ich so noch nie gemacht. Also war eine nette Idee, aber die Beine halt. Was hast du denn, was hast du denn als nächstes nächste, geplant? Nächste Etappe geht nach Braunfels. Und das ist wahrscheinlich Free Climbing an einer 400 Meter hohen Felswand. Und, oder? Nee, also so was Schwieriges habe ich mir jetzt für heute nicht mehr ausgedacht. Das klingt so, als wenn das, was wir gerade hatten, nicht schwierig war. Braunfels, okay. Na, vielleicht gibt's ja Über Überraschung, Kuh. Überraschung. Na gut, los geht's. Oh. Ist hier schon mal ein Lenker abgerissen eigentlich? Nee. Wird das auch wieder eine Premiere? Nee, ich schiebe jetzt. Das mache ich nicht. Das. Fahr nur! Ich schone das Fahrrad ein bisschen für den Rest der Strecke. Dabei sind es nur knapp 11 Kilometer bis nach Braunfels im mittelhessischen Landilkreis. Oberhalb der Stadt auf einer Bergkuppe das Schloss. Stammsitz der Grafen und Fürsten zu Solms-Braunfels. 
Wie eine Ritterburg aus dem Märchenbuch, seit Jahrhunderten scheinbar unverändert. Dabei wurde Schloss Braunfeld seit dem Mittelalter immer wieder aus- und umgebaut. Seine eindrucksvolle Silhouette mit den vielen malerischen Türmen und Erkern erhielt es erst 1880, als das Schloss ganz im Stile des Historismus gestaltet wurde. Es gibt also für unsere Radler jede Menge zu gucken, auch wenn das Schlossmuseum schon geschlossen hat. Das mühsame Rad raufschieben hat sich trotzdem gelohnt, oder? Danny freut sich diesmal, dass es wieder weitergeht. Ach, bergab, dass ich das noch erleben darf. Es ist eine Strecke, die man mit dem Fahrrad gut fahren kann, erzählt sie mir. Jetzt fahren wir hier Autobahn oder was? Ich habe einen Hintern wie ein Wasserbüffel durch die viele Hoppelei. Okay. Du darfst 80 fahren, steht hier. Nee, nee, ich bleib bei dir. Guck mal, er ist nur noch ein Stück da. Das war noch schon vor zig Kilometern nur noch acht Kilometer. Das ist wie in Italien, da stimmen die, die äh, Kilometerangaben auch nie. Die verarscht mich hier. Die verarscht mich sowas von. Wir sind gleich da. Nur ein kleines Stück. Knapp 16 Kilometer geht es weiter bis zum heutigen Etappenziel, die Nauenheimer Mühle in Wetzlar. Das Gute, es geht nicht mehr bergauf. Für Danny war dieser Tag anstrengend. Immerhin, das Wetter hat bislang mitgespielt. Dritter Tag heute und äh, ich bin frohen Mutes, denn ich glaube nicht, dass Petra sich tatsächlich heute auf dem Fahrrad setzen wird. Und wenn man rausguckt, es regnet wie verrückt. Und das ist natürlich optimal. Wenn es nämlich so ringt, wird sie wahrscheinlich sagen, ach komm, wir fahren mit dem Bus. Das sind Pferde. Wow! So selbst beim Regen schön. Wundert mich, dass es Pferde sind und keine Fische bei dem Wetter. Ich, werde jetzt, ich hätte gedacht, da stehen drei braune Sofas. Ich hätte da gar nicht einen zweiten Blick riskiert. Ah, anhalten, das ist immer gut. Hier in unsere Richtung. Juhu. Jetzt verstört auch die Tiere nicht so. Es reicht auch, wenn ich Albträume habe nach dieser Tour. Du solltest, solltest vielleicht öfters mal Fahrrad fahren, dann würdest du das jetzt auch nicht mal so schlimm finden. Du probierst das unbedingt, mich zu überzeugen, ne? Ja, auf jeden ja, Fall. Okay. Versuch's weiter, vielleicht gelingt's dir ja noch. Mal gucken, wann der erste Hagelschauer kommt. Der wird tatsächlich kommen, aber jetzt noch nicht. Ja. Das nächste Ziel heute ist Gießen. Von dort soll es weitergehen nach Gedern. Ein echter Marathon. Nicht nur viele Kilometer, sondern auch etliche Höhenmeter sind zu bewältigen. Knapp eine Stunde geht es zunächst auf leichter Strecke nach Gießen. Dort will Petra mit Danny das erste mathematische Mitmachmuseum der Welt besuchen. Alles besser als Radfahren, oder Danny? Wenn wir Glück haben, werden sie geklaut. <lacht> Mathematikum. Ich bin ja froh, dass es kein Fahrradmuseum ist. Ah, da ist ja die Frau Peter. Grüß Sie. Schön, dass das klappt, dass Sie eine Führung mit uns machen. Ja, schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie Mathe machen möchten. Nee, möchten wir nicht. Sie hat das organisiert. Aber hier soll Mathe tatsächlich Spaß machen. Durch Experimentieren werden unterschiedliche Phänomene ganz einfach erklärt. Seifenblasen zum Beispiel folgen den Gesetzen der Mathematik. Das ist ja, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. 
Das entsteht, weil sich die Seifenhaut so klein wie möglich zusammenziehen möchte. Und das ist jetzt auch Mathematik, denn es ist eine Minimalfläche. Seit 2002 sorgen die Experimente im Museum bei den Besuchern für Staunen. 170 Exponate zum Ausprobieren. Schnell oder langsam? Ja, so mittlere Geschwindigkeit. Das war zu schnell. Das ist ja super. Just a young girl with the quick fuse. I was so tired, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat. Take a number. I was lightning before the thunder. Von wegen Mathe ist langweilig, nur Zahlen und Formeln. Wer sich darauf einlässt, erkennt, die Welt der Mathematik ist sehr viel spannender und vielseitiger als erwartet. Ja, okay. Was müssen wir da machen? Der Torbogen hält, weil alle Steine gleichzeitig runterfallen wollen. Ja. Können wir loslassen, ne? Das ist wieder runter. Das ist nichts für meine Nerven. Super. Geschafft. Also fand ich in der Schule immer doof und ich dachte auch, als wir jetzt hier reingekommen sind, das wird total trocken, weil Mathematikum klingt irgendwie so, als würden nur Zahlen an die Wand gepinselt sein. Aber da ist es hier zum Erleben machen. Also ich bin begeistert. Das ist. Ja, ich fand's toll. Ich könnte noch ein paar Stunden hier bleiben. Besser als draußen im Regen rumzulaufen und man lernt noch was. Nach zwei Stunden Mathe-Museum Zeit für ein Päuschen. Kraft tanken für die nächste Etappe. So, Blutzucker wieder hoch. Ja, es geht ja jetzt gleich weiter. Ja. Was hast du denn jetzt geplant? Ja, wir fahren jetzt weiter. Wir fahren jetzt nur so leichte Berge über ja, den Vogelsberg. Ja, nur, so leichte, nur so leichte Berge. Sie können gleich die Steigung wieder äh, am eigenen Körper erleben, an dem Vulkan. Ja, das ist doch so gut. Du, kannst die, mit der du kannst die Steigung erleben. Ich habe schon genug Steigung erlebt. Ich bin raus aus der Nummer. Nee, jetzt mal ohne Witz. Du musst dir das mal visuell vorstellen, irgendwie bei den Festspielen zu sein, wie du dann irgendwie wirklich Titanic guckst. Festspiele sind. Genau, und das hast du immer ja. visuell vor Augen irgendwie. Und deswegen sagst du auf jeden Fall, ziehst du das jetzt durch. Da konnte Petra wohl nicht ganz überzeugen. Nun geht's mit dem Zug von Gießen nach Glauburg-Stockheim. Die Trainerin gibt sich geschlagen. Das ist auch ein kleiner Sieg für mich, weil ich es geschafft habe, Petra, die so fanat daran ist, ihr, ihr ganzes Leben auf einem Sattel zu verbringen, jetzt in diesen Zug hier reinzubekommen. Also es ist ein Teilerfolg für mich als Trainer, als Zugfahrtrainer. Richtig lustig findet Petra das anscheinend nicht. Ich wäre halt schon draußen gefahren, klar. Ich kenne ja gar keine Züge, ich bin noch nie mit dem Fahrrad im Zug gefahren. Das ist jetzt Premiere hier. Also ich habe das Ziel, einfach nach Bad Hersfeld zu kommen. Ich will diese Titanic-Geschichte sehen. Und da freue ich mich so drauf, dass ich das auch durchziehen will. Nur man muss auch ein bisschen mummeln zwischendurch. Jetzt fahren wir mal eine Runde mit dem Zug. Mein Gott, ich denke, da muss Petra durch. Dann wird er mal beschissen. Und jetzt nutzen wir es einfach mal, dass wir hier im Trocknen fahren. Mein Körper regeneriert sich. Und so langsam, aber sicher geht es in die Zielgerade. Und so langsam, aber sicher kommt auch die Sonne wieder raus. Eine Stunde sind die beiden mit dem Zug unterwegs und sparen so etliche Kilometer. Das beschwingt zumindest Danny. Mit neuem Elan geht es weiter Richtung Gedern, dem heutigen Etappenziel. Love is like candy on a shell. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. Nach rund sieben Kilometern über Land kommen sie zur Domäne Konradsdorf, einem Biolandbetrieb mit allem, was dazugehört. Tja, Danny, hier haben die Rindviecher Vorfahrt. Das ist ja krass hier. Zur Domäne Konradsdorf gehört ein Hofladen mit Kaffee und Produkten aus dem Biobetrieb. Daneben steht eine verfallene Kirche. Sie war Teil eines Nonnenklosters, das im 12. Jahrhundert hier stand. Ist es überhaupt zugänglich öffentlich? Nicht, dass uns irgendwie Steine auf den Kopf fallen und wir hätten ja gar nicht reingedurft. 
Besucher dürfen sich hier gerne umschauen, auch wenn von der ehemaligen Klosteranlage nicht mehr viel zu sehen ist. Die Kirche diente sogar lange Zeit als Viehstall. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts bemühte sich die Denkmalpflege um den Erhalt der Anlage. Ich finde es faszinierend, wie, guck, hast du mal gesehen, wie unterschiedlich die Steine irgendwie aussehen oder unterschiedliche Größen, die hier verbaut worden sind. Und da schließt sich der Kreis auch wieder, wenn du dich mal ans Mathematikum und meine Bastelei erinnerst. Hm? Danny hat also tatsächlich was gelernt auf der Tour. Damit die Laune so gut bleibt, gibt es jetzt noch eine Stärkung vom Biohofladen. Hallo. Willkommen bei Ihnen Kaffee? Ja, gerne. Das wäre großartig. Ja, Kaffee, Cappuccino, Milchkaffee. Tee gibt's auch? Tee gibt's auch, ja gerne. Trotz Zugfahrt der Tag hat es in sich. Einmal für die Lady den Tee. Dankeschön. Sehr. Und für den Herrn den Dankeschön. Kaffee. Der Laden sieht noch so brandneu aus. Hier haben Sie den gerade renoviert? Wir haben hier die ehemalige Brennerei und die haben wir im Juli 2015 denkmalgeschützt kernsaniert und haben da eben einen Hofladen reingemacht. Interessant. Ja, wunderbar. Genießen Sie Ihren Kaffee. Gute Zeit wünschen wir Ihnen. Danke. Danke. Gerne. Ja, ich finde das ja immer total klasse, wenn, wenn so alte, aus so alten Gemäuern irgendwas Neues entsteht. Ne? Ja. Und es läuft trotzdem die ganz Kleinen hier. Ja. Hallo. 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 Den Hofladen und die kleine Kirche hätten sie nie entdeckt, wenn sie weiter mit dem Zug gefahren wären. Gut, dass sich Petra wenigstens zum Teil durchsetzen konnte. So, auf wie geht das? Auf, auf. 18 Kilometer sind es noch bis nach Gedern. Unterwegs wieder ein kleiner Regenschauer. Nicht schlimm, oder? Hast du mein Leben? Immerhin, es geht nicht bergauf. Knapp zwei Stunden später, das Gewitter hat sich verzogen, die Sonne scheint. Das Etappenziel Schlosshotel Gedern ist erreicht. Und jetzt kommt heute Ruhetag. Ich habe mir gewünscht, bitte, bitte, es muss aufhören zu regnen. Und mein Wunsch wurde erfüllt, es fing an zu hageln. Sogar Petra ist froh, endlich angekommen zu sein. Hier sieht es ja mal schön aus. Wow. Alter Schwede. Das ist ja mal ein geiles Zimmer. Mein lieber Scholli. Schickes Zimmer, kleiner Schlummertrunk, ein gemütliches Bett. Das haben sich unsere Radler heute wirklich verdient. Oh. So kann man es aushalten, würde ich sagen. Ah. Grad zieht alles an mir vorbei. Das war heute der anstrengendste von allen Tagen. Aber das Bett entschädigt auf jeden Fall. Wir sind jetzt drei Tage unterwegs und ja, man merkt einfach, dass wir uns immer ein bisschen besser aufeinander eingrooven und dass es echt eine, eine, ein super, dass wir ein super Team mittlerweile schon sind und dass es trotz dieser, sag ich mal, schwierigen Situation heute, dass wir das gut hinbekommen haben. Die Zugfahrt war heute das Beste auf der Reise und das Bett ist jetzt, ja, ich glaube, da werde ich heute Abend sogar vielleicht drin schlafen.
Vierte Tag, vierte Etappe. Ausgeschlafen und ohne Regenschauer geht es heute von Gedern über Herbstein im Vogelsbergkreis weiter nach Lauterbach in Osthessen. Die Laune bei Petra und Danny? Super. Na, wieder ein bisschen angeben, Petra? Ja. Kann ich auch. Na. So nicht. Und was meinst du, schaffen wir es bis nach Bad Hersfeld? Der Körper sagt zwar erst nein, auf gar keinen Fall, aber wenn man sich daran gewöhnt hat. Ja, hier, hier wird es doch schöner auch mit der Landschaft. Aus, ja. Die Sonne ist da und jetzt geht's los. Woo! Ja, ich bin jetzt frohen Mutes. Also ich glaube, wir schaffen das ab Bad Hersfeld. Klar schafft ihr das. Knapp 35 Kilometer sind es heute. Eine tolle Strecke mit, nun ja, einigen Höhenmetern. Das ist doch kein offizieller Fahrradweg mit der Steigung. Das wäre nicht nötig gewesen. Danke. Das ist ein Apfel oder eine Birne? Diese Fahrerei macht mich völlig platt. Aber es stellt sich dann irgendwann so ein Gef Zufriedenheitsgefühl ein. Hast du einen ungefähren Überblick, wie viele Kilometer das noch sind? Ja, es müssten noch so 15 Kilometer sein. Bis zum Hauptziel? Mhm. Nee, bis unsere heutige Etappe zu Ende ist. Das Hauptziel ist ja noch, ist noch ein bisschen hin. Haben wir morgen noch den Tag. Ist heute nicht schon der letzte Tag? Nee. Unglaublich, kein Gemecker, kein Gejammer. Danny hat sich tatsächlich seinem Schicksal ergeben. Jedenfalls die nächste halbe Stunde. Na, ist das hier idyllisch oder idyllisch? Ups, ist ja die Gangschaltung. Oh, warum denn diesen Berg hoch? Irgendeiner hatte mal die geniale Idee, Tunnel zu erfinden. Da bohren die einfach durch den Berg durch, da kannst du ja da durchfahren. Na ja, guck, den Berg haben wir jetzt schon geschafft. Und den Berg haben wir geschafft, guck mal. So viele Berge gibt es jetzt nicht mehr. Zur Belohnung kommt auch gerade die Sonne raus. Ja. So ist er halt, der Vogelsberg, ne? So ist er halt, der Vogelsberg. Guck dir mal das Panorama hier an. Ist doch okay. geil, oder? Hab ich gesehen, weiter. Ein Hase haben wir auch schon gesehen heute Morgen. Ja, ein Highlight jagt das nächste. Einfach geniale Natur hier. Oh, das geht ja immer steiler bergauf. Hier sind die dann bescheuert. Diese Klingel baue ich auch gleich ab. Jetzt. Jetzt am Ende des Berges geht der erste Gang rein. Hätte Danny doch mal ein bisschen über das Lenkrad geschaut. Im Hintergrund liegt schließlich Schloss Eisenbach, die hessische Wartburg, eine echte Augenweide. Drei Kilometer weiter erreichen die beiden endlich Lauterbach. Der Name stammt von den Flüsschen Lauter, das mitten durch die Altstadt plätschert. Hier führen Schrittsteine über das Wasser und vorbei an diesem spärlich bekleideten Burschen. 
Der Lauterbacher Strolch, ein Strumpfmachergeselle, ist die Galionsfigur der Stadt und war ab 1905 Werbeträger des ersten in Deutschland hergestellten Camemberts. Kein Wunder, dass Danny der Kerl irgendwie bekannt vorkommt. Die Altstadt typisch hessisch. Schmucke Fachwerkhäuschen, enge Gassen, das kennt Danny aus Braunschweig nicht. Komm, kommen Sie hier aus Lauterbach? Ja, hier, natürlich. Sie können, Sie können mir bestimmt was erklären. Da ist doch dieser Fluss und da ist dieses komische Männchen, was Sie da hingestellt haben. Das ist ein Lauterbacher Strolch. Ja, da hat irgendwer gesagt, dass es sogar ein Lied gibt dazu. Ja, gibt es auch. Ja, richtig. Können Sie das zufälligerweise? Nee. Sollen wir jetzt singen? Ja, warum denn nicht? Ich meine, Sie haben Alkohol getrunken, sind gut drauf. Warum nicht singen? Das ist doch kein Alkohol. Das ist doch Bier. Nee, ja, ohne Witz, ich habe das noch nie gehört. Würden Sie das mal einmal für mich singen? Lauterbach fährt mein Bus. <lacht> ist das so lang, dass ich... Na gut, aber erstmal vielen Dank, ne? Und alles Gute. Tschüss. Wenn die Männer in Lauterbach partout nicht singen wollen, das Lied können wir einspielen. Es ist jetzt kurz nach elf, ich bin absolut platt. Petra hat das Letzte aus mir rausgeholt. Wir sind wieder Berge rauf und Berge runter. Dafür, dass es so anstrengend war und äh, dass der Danny am Tag vorher irgendwie so gar keine Lust hatte, ähm, ist es heute super gelaufen. Das Wetter war toll, wir sind heute rausgekommen und die Sonne schien. Und vielleicht kann man das auch sehen in meinem Gesicht, ich bin ein bisschen verbrannt. Es geht morgen nochmal weiter. Letzter Part zu Titanic dann nach Bad Hersfeld. Ich werde jetzt auf gar keinen Fall aufgeben, nicht so kurz vorm Ziel. Guten Morgen Lauterbach. Aber viel habe ich nicht von Lauterbach. Wir fahren jetzt gleich wieder los. Petra hat sich vorgenommen, eine halbe Stunde früher loszufahren. Ich nehme mal da an, dass sie irgendwie wieder irgendwelche Pläne hat oder irgendwelche Termine. Und äh, tja, schnell geduscht. Und dann presse ich mich ein letztes Mal auf diesen Sattel. Und dann geht's los. Tag 5, letzte Etappe. Von Lauterbach geht es über Schlitz immer noch im Vogelsbergkreis weiter nach Bad Hersfeld im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Der Geruch ist doch ein Traum hier, oder? Der Geruch? Ah, ich rieche nur meine Bremse vom Vorderrad. Geile Luft. Was gibt's denn in Schlitz? In Schlitz gucken wir uns jetzt eine Kornbrennerei an. Eine Kornbrennerei? Ja. Weil ich wusste doch, dass du so gerne Korn magst. Und ich wollte ja auch mal so ein Highlight für dich einbauen. Und deswegen ich glaube, du verwechselst mich. Ich bin doch kein Kornliebhaber. Ich trinke deswegen Rotwein. Deswegen fahren wir da jetzt mal hin. Kein Korn. Ich kann auch keinen Korn trinken und danach Fahrrad fahren. Muss ja nicht trinken. Was soll ich damit machen? Mir das Gesicht auswaschen? Vielleicht kannst du damit, damit deine... Deine Hose sterilisieren. Meinst du, du kannst jetzt noch mal ein bisschen reintreten, noch mal einen kleinen, wir sind ja jetzt gleich da, noch mal Gas geben? Gas geben? Ja. Äh, nö. Nö? Ich weiß ja jetzt, wo ich hin muss. Und zwar zur Schlitzer Destillerie, der ältesten Brennerei in Deutschland, gegründet 1585. Dort wartet Brennermeister Gottfried Ickler auf die beiden. Hallo. Hallo, seid ihr schon da? Hallo. Danny Morgenstern, hi. Hallo. Hallo, Guten ich Tag. grüß dich. Oh, es riecht schon. Kann ich? Nach Alkohol. Nein, das ist nur im ersten Moment so. Ja? Ja. Aber wir können nachher gerne noch was trinken, gell? Ja, genau. Riecht schon, schon extrem, ne? Wie lange arbeiten Sie jetzt schon hier? Also ich bin jetzt 27 Jahre hier und bin der Brennermeister hier im Betrieb. Und äh, ja, zuständig eigentlich für die Kornbrennerei, für die Obstbrennerei und für die Abfüllung. In so einem kleinen Betrieb sage ich immer, ich tue den Hof kehren und trinke unseren eigenen Schnaps. Und dann hat man alles. Da und muss das, man irgendwie alles können, ne? das muss man alles irgendwo können, ja. Ich fange also hier, wenn ich eine Rektifikation mache, das heißt die Reinigung eines Rohbrandes, dann fangen wir um 5 Uhr morgens an. Gegen 9 können wir dann schon mal probieren. Das machen wir einfach um 9 so. 9 Uhr trinken dann schon äh, echt was so harte Sachen. Ja, 
ein Brennmeister kann so lange nicht warten, weil deshalb stellen wir dann die Obstbrennerei um sechs an und dann können wir um sieben schon mal probieren. Ein Obstbrand um neun, dann ein Kornbrand, alles ist gut. Auf ihr Handwerk und die Brennerei sind die Mitarbeiter schon ein bisschen stolz. Und deshalb zeigen sie das alles gern und oft bei Führungen. So, dann gehen wir mal ins Whiskylager. In diesem Bereich Obstbrand, Kornlikör und hessischer Whisky. Es gibt kaum etwas, was in der altehrwürdigen Destillerie in Schlitz nicht so hochprozentigen wird. Na dann? Also von Zeit zu Zeit muss man natürlich auch mal probieren. Wir haben also jetzt hier ein Fass, das ist von ein Single Malt von 2012. Da reicht immer ein kleiner Schluck zum Probieren. Da brauchen Sie jetzt nicht zu geizen. <lacht> ja, wir können hier auch mal zustoßen. Der ist aber ganz schön stark, ne? Ja, als Whisky darf der ruhig auch mal 60 Prozent haben, das ist schon okay. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir zwei Fässer. Jo, ist in Ordnung. <lacht> also, zum Wohl. Na, das war jetzt gut. Die letzte Etappe fast ein Kinderspiel, knapp 30 Kilometer bei gerader Strecke. Das Ziel ist erreicht, die Stiftsruine in Bad Hersfeld. Hier fanden schon im 18. Jahrhundert Theateraufführungen statt. Heute ist sie die Kulisse der jährlich stattfindenden Bad Hersfelder Festspiele. Und heute Abend darf Danny hier endlich das Musical Titanic genießen. Vorher ein Blick hinter die Kulissen. Auch das hat Petra organisiert, als besondere Belohnung sozusagen. Eine gigantische Kulisse, ne? Was hier auf die Bühne stellt. Das hier ist, ne? Wahnsinn, ja. Ne? ja, jetzt ist hier noch Ruhe. Und nachher sitzen hier voll der Punk ab. ein paar hundert Leute da und kriegen gar nicht mit, was hier das in den Kulissen ist. Das ist total gerade, ne? Also ja. Die letzten Vorbereitungen, das ist jetzt so die Kosmetikabteilung, die da ja. jetzt mal rankommt. Also, ich habe das Gefühl, dass jetzt die komplette Spannung abfällt. Ich könnte mich jetzt so tatsächlich ins Bett legen und schlafen, weil nach diesen vier oder waren es fünf Tage? Ich weiß gar nicht. Vierte. Das ist heute der fünfte Tag. Das ist der fünfte Tag? Ja. Echt? Du weißt schon gar nicht mehr, wie viele Tage wir unterwegs waren, oder? Ich habe das Gefühl, ich habe nur ein Bein und hüpfe. <lacht> das ist echt ein komisches Gefühl. Aber es war eine, eine tolle, ein tolles Erlebnis und eine tolle Erfahrung. Und äh, Fahrradfahren macht Spaß. Wenn ich es nochmal mache, werde ich auf jeden Fall nicht so eine bergige Strecke fahren, sondern dann fahre ich das Fahrrad äh, irgendwie im Flachland. Irgendwie oh, bei euch ist doch flach oder so. Ein ja, Niedersachsen oder? ist komplett flach. Niedersachsen ist komplett flach. Wie meine Witze. Das ist die beste Form des Coachings, die du dir hast einfallen lassen. Man strampelt sich ab und strampelt sich ab und sagt eigentlich, würde ich das überhaupt gar nicht machen wollen. Und dann kriegt man hinterher so eine Belohnung. Und mit dem Belohnungssystem zu arbeiten, wie jetzt hier diese herrliche Kulisse zu sehen, das ist natürlich äh, nicht bezahlbar. Ne? Aber ein bisschen Glück hatten wir auch, oder? Ich glaube, das hat immer ein bisschen dazu, oder? Anders geht das gar nicht. Das Glück ist immer mit den Tüchtigen, oder wie war das? Ja, eigentlich mit den Dummen, aber... <lacht> Total klasse, irgendwie, dass wir das geschafft haben. Irgendwie bin ich stolz auf uns beide, dass das hingehauen hat. Ja. Geschafft. Jetzt noch einfach mal richtig genießen hier, oder? Was sagst du? Das habe ich mir aber auch verdient. Wann geht's los? In fünf Stunden. Ich gehe mal duschen. Jetzt bleib doch hier. Wo willst du denn jetzt hin? Wo willst du denn hier duschen? Thank you.